Und was ist das? Meine Kündigung. Ach, Sie gehen also zurück in Ihr altes Leben. Ich war leider nie stark genug, mich gegen meine Mutter zu wehren. Aber jetzt hat sie erreicht, was sie wollte. Außerdem, ich weiß, dass ich ihr plötzliches Auftauchen Ihnen zu verdanken habe. Wie kommen Sie darauf? Ah, das ist jetzt eh egal. Das kann man sowieso nicht mehr ändern. Warten Sie! Sie müssen mir glauben, wenn ich das so rückgängig machen könnte. Es tut mir leid. Ich, ich dachte, Sie und Jakob. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Meine Mutter hätte mich früher oder später sowieso gefunden. Ja, aber es gibt Schlimmeres, oder? Ein Leben in einem Schloss, mit Angestellten, teurem Schmuck. Für mich ist das eher wie ein Kuhhandel. Ich gebe meine Freiheit, meine Liebe, meine Gefühle für ein Leben in Luxus mit einem Mann, den ich nicht liebe, aber heiraten werde. Also ich würde sofort mit Ihnen tauschen. Ein Leben als Prinzessin zwischen Adel und High Society zu führen, also... Nicht, dass es mir schlecht ginge. Meine Arbeit ist abwechslungsreich und auch einigermaßen gut bezahlt, aber... im Vergleich zu mir führt sogar eine Nonne ein aufregenderes Leben. Naja, und jetzt, da mich auch noch Jakob verlassen hat. Ich weiß, dass Sie mir das zum Vorwurf machen. Aber das habe ich nicht gewollt. Hier für Sie. Ihnen scheint teurer Schmuck viel zu bedeuten. Mehr aber nicht. Wir sollten auf die Trinkvorlage. Äh, die bitte was? Äh, die. Ähm, auf die. Getränkekarte? Ja, genau. Da sollten wir den Cocktail des Tages draufsetzen. Mach ich. Super. Wir besprechen das später. Mhm. Hallo. Hallo. Ich, ich habe in der Küche Bescheid gegeben. Wegen des Abendessens. Ein besonderes Menü für eine besondere Frau. Sag mal, wärst du, wärst du mir sehr böse, wenn wir das Abendessen verschieben? Okay. Danke. Kein Pudding. Was? Ich sagte kein Problem. Ach so. Entschuldige, dann ich hab mich verhört. Gut, dann, dann zeige ich mal das Menü in der Küche. Markus scheint irgendwie durcheinander, dass ihm die richtigen Worte nicht einfallen. Merkwürdig. Vielleicht ist es auch, weil ob er spürt, dass ich ihm etwas verschweige, ihn anlüge. Aber ich kann nicht einfach den Abend mit ihm verbringen nach der Sache mit Robert. Schau mal, was ich im Fahrradladen gefunden habe. Sehr cool. Ja, das ist dann auch schon das Coolste am ganzen Gefährt, was? Ach, abwarten. Hier kriegst du deine CD entschlüsselt, das ist aus diesem Schrotthaufen bis morgen ein fahrbarer Untersatz. Quatsch! Das Fahrrad wird der Hammer. Mein werter Herr, dieses Modell besticht nicht nur durch seine individuelle Lackierung und sein außergewöhnliches Klangelement. Nein, es wird außerdem mit speziellem Zubehör geliefert. Neue Griffe, Flaschenhalter, Neonwimpel am Gepäckträger. Sie werden sehen, mein Herr, ein jeder wird Sie um dieses individuelle Superfahrrad beneiden. Es macht sogar mir diesen Drahtesel schmackhaft. Ich bin mal gespannt, was Tanja erst sagt. Nee, halt ja die Klappe. Das soll auch für Sie eine Überraschung werden. Na dann werden ja morgen zwei kleine Leute große Augen machen. Tust du das? Soll ich deinen Wunsch respektieren und dich in Ruhe lassen? Ja. Willst du mir wieder Vorwürfe machen? Ich, ich möchte mich entschuldigen. Hast du deine Meinung geändert? 
egal, was ich von deiner neu entflammten Leidenschaft für Robert Seifeld halte. Ich möchte, dass du eins weißt, Eva. Ich bin dein Bruder und ich liebe dich. Und genau deswegen hatte ich gehofft, du würdest mich verstehen. Wenn du glaubst, dass dein Ex deine große Liebe ist, dann werde ich das akzeptieren und dich nicht mehr versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Hey, ich bin doch selbst das beste Beispiel dafür, dass Gutes zu reden sinnlos ist, wenn man liebt, oder? Rosalie. Jeder, der mich vor ihr gewarnt hatte, hatte recht. Trotzdem musste ihr selbst drauf kommen. Ich weiß, ich weiß einfach nicht mehr, was ich will. Ich liebe Robert, aber er will mich nicht mehr. Und dann ist da noch Markus. Hey, wie auch immer du dich entscheidest, ich bin da. Natürlich rufe ich dich an, sobald wir etwas wissen. Und grüß Laura und die kleine Hanna von mir, ja? Dir auch. Bis bald, Alexander. Ach, Alexander überlegt, Robert zu besuchen. Natürlich macht er sich auch Sorgen. Wir können nur hoffen, dass der Haftrichter ein vernünftiger Mann ist und Roberts Situation als alleinerziehenden Vater berücksichtigt. Laut Pachmeier stehen die Chancen, Robert auf Kaution frei zu bekommen, ziemlich schlecht. Unser Herr Bürgermeister brüstet sich doch immer mit seinen tollen Kontakten zu den höheren Justizkreisen. Die soll er jetzt mal nutzen. Ich habe ihn schon gebeten, mit seinen Freunden zu reden, aber beim Mordverdacht lässt sich keiner so leicht auf einen Handel ein. Tja, wenn man nur wüsste, wer diesen Fall betreut. Du hättest dir eben Richterin Strehle warm halten sollen. Hm. Ach mal, er schaffte schon, Robert aus dem Knast zu holen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder versucht, Robert Mut zu machen, aber langsam glaube ich selbst nicht mehr daran. So, Lotte, wir dürfen uns nicht hängen lassen. Robert braucht unsere Zuversicht. Als ich ihn heute besucht habe, da hatte ich den Eindruck, er resigniert allmählich. Ja. Ja, du hast recht. Wir müssen stark sein für ihn. Und der Haftprüfungstermin morgen, das, das wird schon gut gehen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Daniel. Ja, wollen Sie nicht auch Feierabend machen? Ich mache hier dicht. Auf mich wartet zu Hause niemand, im Gegensatz zu Ihnen. Das war mal. Wieso? Die Beziehung zwischen einem älteren Mann und dem Mädchen. Hat die Lena Zestro mit Ihnen Schluss gemacht? Ich. Das war das Vernünftigste. Ja, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Vor ein paar Stunden haben Sie mir noch gesagt, wie ernst Ihnen das ist. Und jetzt? Männer. Das können Sie doch dem armen Mädchen nicht antun. Ich meine... Warum lassen Sie sich denn überhaupt mit der ein? Wollten Sie sich was beweisen? Was wissen Sie denn schon? Also diesmal habe ich gedacht, mit der Frau ist es im Ernst. Mehr als mit allen anderen. Warum, warum machen Sie denn mit ihr Schluss, wenn Sie so fürchterlich leiden? Da stimmt doch irgendwas nicht. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Seit die Heidenberg heute hier in der Küche war. Seitdem benehmen Sie sich so merkwürdig. Hat die was damit zu tun? Ich habe in der Vergangenheit ein paar Fehler gemacht und dafür muss ich jetzt büßen.
Robert liebt mich. Ich weiß es. Ich spüre es. So ein Kuss. Als wir uns geküsst haben, das war so... So echt. So echt, wie nur irgendetwas echt sein kann. Ich glaube, er will mich nur schützen. Aber ich will das mit ihm gemeinsam durchstehen. Meine Liebe soll ihm Kraft geben. Unsere Liebe. Und darum muss ich mich von Markus trennen. Er verdient es, dass ich ehrlich zu ihm bin. Denn er ist ein wunderbarer Mensch. Schon wieder Kopfschmerzen? Ja, ich, ich glaube, es ist der Föhn. Im Bad liegen Schmerztabletten. Ach, Espresso mit Zitrone muss auch helfen. Hast du frei? Nein. Aber für ein Picknick mit Eva kann ich mir Zeit nehmen. Ich habe gestern vorgearbeitet. Und du? Hast du irgendwas vor mit deinem André? Es hat sich ausgeumdreht. Er denkt, er wäre zu alt für mich. Was? Und das fällt ihm jetzt erst ein? Hat er dir Streit? Nein, gar nicht. Das ist ja das Komische. Es war alles gut und dann... Soll ich ihm eine reinhauen? <lacht> Lieber mir, weil ich so blöd war und an eine gemeinsame Zukunft geglaubt habe. Naja, zuerst dieses Haare färben und jetzt das. Das klingt ein bisschen nach Midlife-Crisis. Und Männer in diesem Alter sollen unberechenbar sein. Ja, aber normalerweise nehmen sie sich doch junge Frauen und verlassen sie nicht. Aber ist es denn wirklich endgültig? Ich meine, vielleicht braucht er einfach nur ein bisschen Zeit, um, um ein bisschen Zeit, um, um, uh, um sich wieder einzukriegen. Spiel bei seiner Laune bin ich mir aber auch zu schade. Aber du hast dich doch auf ihn eingelassen, weil du dich in ihn verliebt hast, oder? Und jetzt willst du einfach so aufgeben? Nur weil er Zweifel hat? Vielleicht braucht er einfach einen Beweis, dass dir das Alter wirklich egal ist. Ach, das habe ich ihm zigmal gesagt. Dann war es nur ein vorgeschobener Grund und, und es ist irgendwas anderes. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Aber vielleicht mache ich mir auch nur falsche Hoffnungen. Wenn dir wirklich was an ihm liegt, ja? dann hak nach. Du hast recht. So schnell gebe ich nicht auf. Ich weiß. <lacht>